So hi guys, welcome back sa ating video and this is actually the second part of episode 6 which is how to pass the battery exam at naisipan kong gumawa ng part 2 and itong mga sasabihin ko ngayon is additional tips and strategies lang at i-open ko din kung ano yung mga sample questions na nasa exam mismo nun. So keep on watching guys! So, battery exam basically a test that the freshman students must take in order for them to get in into second year college. And this is important exam. Okay, first and foremost, know yourself. Alam mo kung anong type of learner ka. You may be auditory learner or visual learner. So, dapat alam mo tong mga to. Next is, you know your weaknesses and strengths. So, alam mo kung ano yung uunahin mong i-review at saan ka magpo-focus. And lastly, dapat alam mo yung mga pointers review para hindi ka nagsasayang ng oras sa pagre-review na hindi naman kasali sa exam. First, bago ka mag-review, mag ka muna or maghanap ka muna ng mga review materials mo. And ang pinaka review materials na dapat meron ka yung mga notes mo nung, sa, nung first sem. And of course, importante din yung mga notes na galing sa mga teachers nyo. And of course, galing mismo sa school nyo. At pwede rin kayong humingi ng review material sa ibang school. Yun yung sabi ko noon na baka yung mga pinag-aralan nila ay hindi nyo masyadong napag-aralan. And vice versa, so kailangan magtulungan kayong lahat na education student para makapasa sa battle exam. Before the exam, alam mo dapat or try to assess yourself where you or confident in para alam mo kung saan ka magpo-focus sa exam and next, gawa ka ng checklist mo sa mga bagay na kailangan mong idala like pencil um, eraser, sharpener importante to and of course, guys, ang pinaka-importante na meron kayo ay yung relo kasi the guys, bawal gumamit ng cellphone sa loob, so that it turn off yung phone nyo, at sasabi naman yun ng proctor or ng instructor na magbabantay sa inyo and sa dapat may relo ka para sa relo ka mag-base kung uh, um, ilan na ba yung google mong oras sa pagte ng exam. Kasi guys, may time allotted sa pag-exam so dapat read carefully and read fast. And this is special tips kasi parang sa pagpunta din ng school, bago ka pumunta ng school, di ba? Kailangan mo munang mag-CR. So sa pag-e-exam, kailangan mo munang magpupo sa bahay nyo or bago ka pumasok ng room, ihi ka muna. Kasi guys, bawal lumabas habang nag-e-exam. So, ayaw mo naman siguro may istorbo habang nag-e-exam, di ba? So, gawin mong comfortable yung sarili mo and of course, dapat wala kang nararamdamang iba sa katawan mo para makapag-focus ka sa pag-take ng exam. Next is listen to instructions and follow the rules. Don't do anything stupid, okay? Sabi ng it is even better to guess the wrong answer than to lose the the possibility of getting the right answer. So, ansara mo na kung di mo alam, ansaran mo lang. And sa akin kasi noon, pag di ko alam yung sagot, ang linalagay ko at letter C. Yes, C for price. <laughs> so, C yung sagot ko. So, no high school pa lang ko, yun yung sinasagot pag di ko alam. So, maybe sa akin, yun yung perception ko sa C, kung di ko alam yung sasagot ko. So, kung iba sa inyo, then you can use your own strategy din naman. And we're done. And this is a special tip. So, ngayon, um, babanggitin ko kung ano yung mga nasa exam namin mismo nun. First, sa math, logic and set, standard deviation, and yung mean and median, ganun. Mean, median, mode. And meron din pala sa math, kung ilan yung square sa drawing. Madami yun yung abstracts, madami din yun. At dun na ubus yung time ko nun. So, guys, mag-practice na kayo ngayon kung paano maghanap ng mga hidden objects or hidden shapes sa mga drawings. So, next naman sa Rizal. Sa Rizal, dapat pag-aralan nyo yung case studies. Yung Cavite Mutiny, ganun. Lahat ng pinag-aralan yung case studies meron doon. Nand sa exam kasi, nasa choices yung mga results ng case study. So, kailan yung piliin doon yung tamang sagot. And, mag-ingat din pala kay guys sa except one, tsaka maliban sa 
sometimes kasi hindi yun napapansin ng iba. So, basahin nyo ng mabuti kung except one or maliban sa end, guys. Hindi lahat ng none of the above ay tamang sagot. Kasi sa Filipino, um, tamang paggamit lang ng nang na N-A, N-G at N-G. Um, rin at dito, um, kailangan o kailangan, ganun. And, importante din sa Filipino na mapag-aralan nyo yung or i-review nyo yung mga kwento or yung mga stories na na inintroduce sa ng mga teachers nyo. Nandun lahat yun, guys. Promise, nandun lahat yun sa Filipino. Next thing, this, yun lang. Hindi ko masyadong matandaan kasi ito yung first na tinig ko. Uh, mga simple rules lang naman yung napansin ko noon. And yun lang maalala, simple rules, mga questions, mga authors, mga poems, ganun. Mag-assess kayo ng poems kung sa first stanza, ano yung yung emotion, ano yung gustong ipahiwating ng author. So, medyo madali lang sa English, guys. Next, sa art appreciation. Dito, ang daming color mixing, guys. Kung pinaghalo mong blue at red, ano mo yung color, ganun. And, of, napaka-importante nung na alam nyo yung primary colors. And, alam nyo din kung ano yung mga anong definition ng texture, ng lighting. Ang daming mga elements. Yun, nandun lahat yun. So, may module naman kayo, di ba? So, kayong pag-aralan nyo yun. So, al- alamin nyo din yung mga Filipino artists kung ano yung mga famous artwork piece nila. Lahat alam nyo yung mga yun. Especially si Juan Luna. Alam nyo din dapat yung Spolarium. Ganun. So, next. Sa UTS, um, yung mga theories and their proponents dapat kilala at alam nyo. And situational yung iba, guys. Meron din dito yung, yung ego, id, super ego. And that's it. So, sana guys, ayun. Ang wish ko lang talaga ay hindi matuloy ang butter exam. Char- <laughs> Joke lang guys. Prepared kayo at sana okay lang kayo dyan na nagre-review. Huwag kayong mapagod na mag-review guys. Gagalingan nyo naman sa pag-re-review. Nothing is impossible. Kaya nyo yan. Alam ko naman na kaya nyo yan kasi sabi nga nila magaling mga first year natin ngayon. So, kaya nyo yan. Uh, mag-review, mag-focus, at huwag kalimutang kumain ng may sustansyang pagkain, yung mga good for the brain foods. Um, kain kayo ng mabuti. And guys, chocolates pala. Importante ang chocolates. Uh, magdala kayo ng ganun. So, kainin nyo pag may um, break kayo sa pag exam kainin nyo. Ganun. So, guys, yun ay masasabi ko, yun ang may share ko. Comment down below kung ano yung gusto nyo panggawaan ko ng video para malaman ko rin kung ano yung gusto ng mga subscribers ko. So, kung nakaabot ka dito, maraming salamat. Please like and subscribe. Pakishare na din po yung video sa mga friends mo. And I hope sana sa simpleng paraan na tulungan ko kayo. And yeah, happy reviewing guys. Happy reviewing. Kaya mo yan. Papasaka sa exam. Bye! Thank you.